伊勢神宮三つの宮三宮にはイスラエルの神義塔が安置されていますがそれと対をなす下鴨神社と上鴨神社も来年イアルの月を挟んで式年遷宮が行われます、うん、海神社を含めこの鴨の三宮これ先生三宮ってそのままいいですかいいこの鴨の三宮にもユダヤの秘宝が収められている可能性はありますでしょうか。<笑>なるほど。はあ、あみんな来るね。<笑>うんうんうんうん。あただあのうんまあ秘宝というとね。いや何をもって秘宝というのか、まあ、もちろん聖書に出てくるものは全部宝なんでしょうねいやあのよく言われるのが聖杯ね、はい、とか聖杯って杯っていうことですかそうねあの最後の晩餐的に使ったもんだとか、うんうん、あのロンギリスの槍とかね、はい、あの最後あのちちあの死んだかどうか確かめたいに突き刺した槍とかまたこう言えることはねあの確かにねまあ、そういうものが日本に数多くあるということは認めます、うん、でただね全部が全部揃ってるわけじゃないんですよ例えばあのイエスがこう十字架にかけられた後に実はこう、ま、巻かれた布ねはいあの血のついたそうそうそうそうそうそうそ、ね、うん、あれがこう有名なねあのちょうどこうネガとポジみたいになっててえー、えーえー、であれいまだに正体わからないどうやってできたかいまだにわからない。一時は、えー、ずいぶん後世のものだ中世ヨーロッパの頃だって言われてたんですけど、ちょうどねあれあの壁画あ壁画かな残った絵画が残ってて、ちょうどその当時の人が手で持ってるところがあるんですよあれよ。でそこを切り取って調べてるからその時代の出てくるんです時代が。ほんでまあ改めて別のところを切り取るとやっぱり約二千年ほど前になったことわかった。うん、だからあれは間違いなく本物ですよです、ね、あれがもし日本にあったらどうなると思います表に出てきませんからそうですよねあれはヨーロッパにあったからヨーロッパ人の独特の,あの発想で表に出して研究するんですから、うんうんええ、日本はひしって隠しちゃうんですよ、うんうん、出てこない、はい、だから全てのまあユダヤ的な意味での秘宝が日本に全部集まるっていうのはさっちがやっぱり役割があってねただ一つ言えることはうんこれまだ言うとまだ本になってないかなあのただまあ一つ言えることはそれのを作って